টেলিটক বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠানটি কমার্শিয়ালি যাত্রা শুরু করে দুই সালের একত্রিশ মার্চ বাংলাদেশের গ্রোয়িং টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ আশা জাগালেও প্রতিযোগী কোম্পানিগুলোর তুলনায় কখনোই সেরকম কাস্টমার অ্যাট্রাক্ট করতে পারেনি টেলিটক দুই হাজার একুশ সালের জুন মাস পর্যন্ত টেলিটকের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ এবং মাত্র তিন দশমিক তিন নয় শতাংশ মার্কেট শেয়ার নিয়ে প্রতিযোগিতায় সবার শেষে রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি অন্যদিকে আট কোটিরও বেশি গ্রাহক সংখ্যার গ্রামীণ ফোন ছেচল্লিশ শতাংশ মার্কেট শেয়ার নিয়ে বাংলাদেশের শীর্ষ মোবাইল টেলিকম অপারেটর এবং পাঁচ কোটিরও বেশি গ্রাহক সংখ্যার রবি উনত্রিশ শতাংশের বেশি মার্কেট শেয়ার নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রায় চার কোটি গ্রাহক নিয়ে বাংলালিঙ্কের মার্কেট শেয়ার প্রায় একুশ শতাংশ কিন্তু ঠিক কী কারণে সরকারি মোবাইল অপারেটর হয়েও টেলিটক এতটা পিছিয়ে জানাবো আমাদের আজকের ভিডিওতে বাংলাদেশের গ্রোয়িং টেলিকম সেক্টর সরকারের জন্য নতুন একটি আয়ের উৎস হিসাবে কনসিডার করে দুই সালের জুন মাসে বাংলাদেশ টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাফ বোর্ড একটি নতুন প্রজেক্টে কাজ শুরু করে পরবর্তীতে একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে মোবাইল নেটওয়ার্ক সার্ভিস বিটিটিবি বি মোবাইল লঞ্চ করে বিটিটিবি যদিও সে বছরই কোম্পানিটির নাম পরিবর্তন করে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড করা হয় এবং টেলিটক নামে রিব্র্যান্ডিং করা হয় কোম্পানিটির অথরাইজড ক্যাপিটালের পরিমাণ ছিল দুই হাজার কোটি টাকা এবং বাংলাদেশের টেলিটকে একমাত্র মোবাইল অপারেটর যারা শতভাগ দেশীয় জনবল নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে টেলিটক চেয়েছিল মার্কেটে থাকা অন্যান্য প্লেয়ারদের আধিপত্য কমাতে যার প্রেক্ষিতে লোয়ার টাইফ স্ট্রাকচার সকল অপারেটরের ফ্ল্যাট কলিং রেট সকল টেলিটক সিমের লোয়ার আইএসডি কল রেট লোয়ার ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস রেট ল্যান্ডলাইনের জন্য ইকোনমি আইএসও সার্ভিস স্বল্প মূল্যে সিম কার্ড এবং স্বল্প মূল্যে ডেটা প্যাকেজ প্রোভাইড করেছিল টেলিটক এছাড়া দুই হাজার ছয় সালের জানুয়ারি মাসে পোস্টপেইড সার্ভিস লঞ্চ করে প্রতিষ্ঠানটি সে সময় মার্কেটে সাস্টেইন করার জন্য অন্যান্য অপারেটরদেরও তাদের ট্যারিফ স্ট্রাকচার রিডিজাইন করতে হয় দুই হাজার সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম থ্রি জি সার্ভিস লঞ্চ করে টেলিটক থ্রি জি সার্ভিস লঞ্চ করার পর টেলিটকের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যাও গ্রো করতে থাকে যেখানে দুই হাজার সালের জানুয়ারিতে টেলিটকের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ছিল বারো লাখেরও বেশি সেখানে দুই সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ষোলো লাখ থ্রি জি সার্ভিস ব্যবহারের লক্ষ্যে সাবস্ক্রাইবাররা অন্যান্য সার্ভিস থেকে মুভ করে টেলিটকে যুক্ত হচ্ছিল পরবর্তীতে অন্যান্য অপারেটররাও তাদের থ্রি জি সার্ভিস লঞ্চ করলে টেলিটকের কাস্টমার গ্রোথ কমতে থাকে দুই হাজার সালে টেলিটক এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রিতে আগামী সিম ডিস্ট্রিবিউট করে এছাড়া দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে বর্ণমালা সিম লঞ্চ করে টেলিটক এই দুটি প্রজেক্টের ফলে টেলিটকের সাবস্ক্রাইবার লিস্টে আরও দুই লক্ষ সাবস্ক্রাইবার যুক্ত হয় এছাড়া দুই হাজার ষোলো সালে মায়ের হাসি প্রজেক্টের অধীনে প্রাইমারি শিক্ষার্থীদের মায়েদের জন্য ফ্রি সিম প্রোভাইড করে কোম্পানিটি এই প্রজেক্টের মাধ্যমে টেলিটকে আরও দশ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার যুক্ত হয় দুই হাজার সালে টেলিটক নারীদের টার্গেট করে অপরাজিতা প্রজেক্টের অধীনে আবারও ফ্রিতে সিম প্রোভাইড করলে আরও বিশ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার যুক্ত হয় দুই হাজার সালের অক্টোবর মাসে টেলিটক তাদের ফোর সার্ভিস লঞ্চ করে ততদিনে দেশের অন্যান্য মোবাইল অপারেটরগুলো তাদের ফোর সার্ভিস দেওয়া শুরু করেছিল সরকারের ইন্টারনেট ভিত্তিক বেশ কিছু সার্ভিসের জন্য টেলিটকে আবশ্যক মোবাইল অপারেটর করে দেওয়া হয় দেশে প্রায় সকল পাবলিক এক্সামের রেজাল্টই টেলিটকের টেকনিক্যাল সাপোর্ট ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয়ে থাকে টেলিটকই একমাত্র মোবাইল অপারেটর যারা এসএমএস এবং অনলাইন ভিত্তিক দেশের সকল সরকারির পাশাপাশি বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জব রিকোয়ারমেন্ট সলিউশন প্রোভাইড করে থাকে এছাড়া দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য সকল প্রকার ভর্তির আবেদন এবং পেমেন্টের জন্য টেলিটক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এমনকি দেশের বেশ কিছু সরকারি কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের টেলিটক সিম কার্ড ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দুই হাজার বিশ সালের অক্টোবর মাসে গ্রামাঞ্চলে থ্রি জি এবং ফোর জি নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুই হাজার দুশো চার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান সাবমিট করে টেলিটক এছাড়া সম্প্রতি কোরিয়ান টেক জায়েন্ট এল জি টেলিটকের ফাইভ জি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করার পাশাপাশি তাদের এক্সিস্টিং থ্রি জি এবং ফোর জি নেটওয়ার্ককে আরও আপগ্রেড করার লক্ষ্যে এক দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার লোন অফার করেছে দেশের সর্বপ্রথম মোবাইল টিভি সার্ভিসও টেলিটকই নিয়ে আসে টেলিফ্লিক্স নামে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব একটি ভিডিও স্ট্রিমিং সার্ভিসও রয়েছে যেখানে ইউজাররা মুভি টক শো নিউজ সহ বেশ কিছু প্রোগ্রাম লাইভ দেখতে পারে এছাড়া টেলিটকের টেলিটক ভেহিকল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস মাই টেলিটক অ্যাপ টেলি পয়েন্টস টেলিচার্জ টেলিপে এবং টেলিচার্টের মতো বেশ কিছু ডিজিটাল সার্ভিসও রয়েছে টেলিটক যেখানে তাদের কাস্টমার বেস বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন নতুন ন
দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কারণে সবগুলো অপারেটরের সাবস্ক্রাইবার বেজি বাড়তে থাকে নেটওয়ার্ক এক্সপ্যানশনের মাধ্যমে সাবস্ক্রাইবার বেজ বাড়ানোর পাশাপাশি সবগুলো অপারেটরই কাস্টমারদের জন্য বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস ও ফিচার নিয়ে আসতে থাকে ততদিনে সবগুলো মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরই অ্যাপের মাধ্যমে কাস্টমারদের রিচার্জ ব্যালেন্স চেক এস এম এস ভয়েস ডেটা প্যাক কেনার সুবিধা দিয়ে যাচ্ছিল এছাড়া দুই হাজার ষোলো সালে গ্রামীণ ফোন ডিজিটাল ওয়ালেট সার্ভিস জিপে লঞ্চ করে যাতে ফোনে রিচার্জ করার পাশাপাশি ইউটিলিটি বিল ইন্টারনেট বিল সহ ট্রেনের টিকিট পার্চেস করারও অপশন ছিল এবং দুই হাজার সতেরো সালে ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম বায়োস্কোপ লঞ্চ করে অন্যদিকে রবি একে একে ই টিকেটিং প্ল্যাটফর্ম বিডি টিকেটস ডট কম দেশীয় অ্যাপ ডেভেলপারদের জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্ম বিডি অ্যাপস ডট কম এবং রবি ট্র্যাকার নামে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সার্ভিস নিয়ে আসে এমনকি দুই হাজার সতেরো সালে ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম রবি স্ক্রিন এবং মার্চ মাসে রবির গ্রাহকদের জন্য পেমেন্ট সার্ভিস রবি ক্যাশও লঞ্চ করা হয় অন্যদিকে বাংলা লিঙ্কও দুই হাজার উনিশ সালে টফি নামে নতুন একটি ভিডিও স্ট্রিমিং সার্ভিস লঞ্চ করে এত এত অ্যাডভান্টেজ থাকা সত্ত্বেও দুর্বল নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কারণে টেলিটক এখনও অন্যান্য অপারেটরদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মুস্তফা জাব্বারের মতে টেলিটক এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র আটচল্লিশ শতাংশ এরিয়া কাভার করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে দেশের অন্যান্য মোবাইল অপারেটররা এর দ্বিগুণ এরিয়া কাভার করছে বর্তমানে টেলিটকের সাত হাজার তিনশোটি ট্রান্সিভার স্টেশন রয়েছে যা মোট চাহিদার মাত্র ছাব্বিশ দশমিক সাত আট শতাংশ টেলিটক জানায় পুরো দেশ কাভার করতে তাদের মোট আঠারো হাজারটি টু জি থ্রি জি এবং ফোর জি মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ারের প্রয়োজন রয়েছে মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর মতে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অর্থায়নের অভাব ও চাহিদা অনুযায়ী নেটওয়ার্ক আপগ্রেড না হওয়া টেলিটকের সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণ যেখানে যাত্রার শুরু থেকে দুই হাজার সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রামীণ ফোন প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে সেখানে প্রায় কাছাকাছি সময় টেলিটকের ইনভেস্টমেন্ট মাত্র তিন হাজার ছয়শো কোটি টাকা এছাড়াও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজালগুলো অনুমোদন পাওয়া বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যার ফলে ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অধিক সময় ব্যয় হচ্ছে টেলিটক ইউজারদের মতে বাজে নেটওয়ার্ক কভারেজের পাশাপাশি স্লো ইন্টারনেট সার্ভিসই মূলত তাদেরকে টেলিটক ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করে নেটওয়ার্কের দুরবস্থার ফলে ছোট শহরগুলোতে এখনও টেলিটকের থ্রি জি এবং ফোর জি সার্ভিস পুরোপুরিভাবে অ্যাভেলেবেল না আর পর্যাপ্ত পরিমাণে নেটওয়ার্ক না থাকায় ইন্টারনেট স্পিডও বেশ কম পাওয়া যাচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালে বাংলাদেশে ফোর জি ইন্টারনেট সার্ভিসের অবস্থা পরিমাপ করার জন্য ঢাকা ও বরিশালে বিটিআরসি একটি কোয়ালিটি অফ সার্ভিস টেস্ট পরিচালনা করে গ্রামীণ ফোন এবং রবি ঢাকাতে ফোর জি ইন্টারনেট সার্ভিসের জন্য বিটিআরসি দেওয়া সাত এমবিপিএসের বেঞ্চমার্কটিতে সফলভাবে পৌঁছাতে সক্ষম হলেও টেলিটক মাত্র চার দশমিক আট পাঁচ এমবিপিএস নিয়ে এই টেস্টে ফেল করে গ্রামীণ ফোন তাদের ফোর জি সার্ভিস দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লঞ্চ করে অন্যদিকে একই বছর ডিসেম্বর মাসে টেলিটক তাদের ফোর জি সার্ভিস লঞ্চ করে এছাড়া অন্যান্য মোবাইল অপারেটররাও টেলিটকের প্রায় এক বছর আগেই তাদের ফোর জি সার্ভিস লঞ্চ করেছিল বিটিআরসির তথ্য সূত্রে আরও ফাস্টার ইন্টারনেট স্পিডের জন্য সাবস্ক্রাইবাররা অন্যান্য অপারেটরে সরে আসলে দুই হাজার সতেরো সালের ডিসেম্বর থেকে দুই হাজার আঠারো সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই এক বছর সময় টেলিটক প্রায় ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার হারায় বিভিন্ন অফার এবং ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের মাধ্যমেই মূলত মোবাইল অপারেটরগুলো একে অন্যের সাথে কম্পিট করে যাচ্ছে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকর্ষণীয় ভয়েস এবং ডেটা প্যাকেজের অফার লঞ্চ করে এদিকে শুরু থেকেই কম মূল্যে আকর্ষণীয় প্যাকেজ অফার করা সত্ত্বেও এক্সপোজারের অভাবে সবসময় কম্পিউটারদের থেকে পিছিয়ে রয়েছে টেলিটক বাংলাদেশের টেলিকম সেক্টর গত কয়েক বছরে বেশ দ্রুত গ্রো করলেও তুলনামূলকভাবে এই মার্কেটটি বেশ ছোট মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের চেয়ে দ্বিগুণ বড় ইউএস মার্কেটে মেজর মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটের সংখ্যা মাত্র চারটি অথচ বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশে একসময় ছয়টি টেলিকম অপারেটর অপারেট করছিল এত ছোট একটি মার্কেটের শেয়ার নিয়ে প্রতিযোগিতায় টেলিটক কখনোই শক্ত অবস্থান দখল করতে পারেনি গ্রামীণ ফোন রবি এবং বাংলা লিঙ্কের তুলনায় টেলিটকের প্রমোশন ও অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেনের পরিমাণ বেশ কম বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণই গ্রামীণ ফোন এবং বাংলা লিঙ্কের ট্যাগলাইন ও জিঙ্গালের সাথে বেশ পরিচিত এমনকি টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে এখনও প্রায় প্রতিদিনই তাদের বিভিন্ন টিভিসি এবং অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন লক্ষ্য করা যায় সে তুলনায় প্রিন্ট মিডিয়াতে মাঝে মাঝে টেলিটকের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখা গেলেও টেলিভিশনে টেলিটকে তেমন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখা যায় না বললেই চলে ট্রেডিশনাল মিডিয়া ছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য ডিজিটাল মিডিয়াগুলোতেও অ্যাডভার্টাইজিংয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য অপারেটরদের তুলনায় বেশ পিছিয়ে আছে বলা যায় গ্রামীণ ফোন বাংলিঙ
এদিকে অন্য একটি রিসার্চ থেকে জানা যায় যেখানে মাত্র দুই দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ মানুষের ফার্স্ট চয়েস টেলিটক সেখানে প্রায় তেষট্টি দশমিক আট শতাংশ মানুষের ফার্স্ট চয়েস গ্রামীণ ফোন দ্য ডেলি স্টার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ফাস্টার কাস্টমার সার্ভিসের অভাবে টেলিটক প্রতিনিয়ত পিছিয়ে পড়েছে প্রতি তিনজন কাস্টমারের মধ্যে মাত্র একজন কাস্টমার ঠিকঠাক সার্ভিস পাচ্ছে এমনকি শুরুর দিকে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো কাস্টমার সার্ভিসও ছিল না কাস্টমার কেয়ারে কল দিলে রিসিভ না করা থেকে শুরু করে কাস্টমার কেয়ার অফিসে গিয়েও বাজে সার্ভিস পাওয়া সমস্যা সমাধান না হওয়া কাস্টমারদের সবচাইতে বড় অভিযোগ টেলিটকের ফেসবুক পেজে গেলেই দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটির কাস্টমার কেয়ারে কল করেও প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান না পাওয়া কাস্টমারদের অভিযোগ যদিও ধীরে ধীরে তারা এই সমস্যার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে তবে কম্পিউটারদের তুলনায় এখনও তারা অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে অন্যান্য অপারেটরদের তুলনায় টেলিটকের কর্মী টেকনিশিয়ান এবং ইঞ্জিনিয়ার সংখ্যায় কম যেহেতু এটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান তাই চাকরির জন্য রিক্রুটিং প্রসেস অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় বেশ জটিল ও সময় সাপেক্ষ ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে জনশক্তির অভাবে ভালো সার্ভিস দেওয়া টেলিটকের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয় এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে রিচার্জ পয়েন্ট ও কাস্টমার কেয়ার না থাকাও টেলিটকের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম একটি কারণ বাংলাদেশের টেলিকম সেক্টরের এখনও বেশ গ্রো করার অপরচুনিটি আছে দ্য ডেলি স্টার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে নয় কোটিরও বেশি ইউনিক মোবাইল সাবস্ক্রাইবার বা দেশের চুয়ান্ন শতাংশ মানুষেরই মোবাইল কানেকশন রয়েছে ভবিষ্যতে টেলিটককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রতিষ্ঠানটির নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড করার পাশাপাশি সার্ভিস ইম্প্রুভ করার দিকে নজর দেওয়া উচিত এছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রজেক্টে টেলিটকের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে এর পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে টেলিটকের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে